Salut, bienvenue à Aujourd'hui dans l'Histoire. Je m'appelle Maxime Deschamps et cette semaine, on parle d'une armée. Et pas n'importe laquelle, l'armée de Kiss. Dans les années 70 et 80, si pour certains, Kiss étaient des disciples de Satan, il y avait pour ces fans, le groupe était plutôt des dieux. Les fans étaient loyaux et dévoués, au point d'en faire une armée. Ce qui nous amène à aujourd'hui, le 2 novembre. Parce que selon la légende, c'est en cette journée en 1975 que tout aurait commencé, quand deux fans du groupe du nom de Bill Starkey et Jay Evans, furieux que la station WVTS à terre haute dans l'Indiana, ne joue aucun single de Kiss malgré leurs multiples demandes. Et c'est en cette journée que les deux jeunes se seraient présentés à la station pour menacer les DJ que s'ils ne jouaient pas Kiss dans les 30 prochaines minutes, ils allaient se présenter avec l'armée Kiss. Évidemment, les deux DJ ont éclaté de rire et renvoyé les deux jeunes à la maison qui sont revenus plus tard avec des centaines de fans de Kiss. Ça a attiré l'attention de tous les journalistes et médias locaux. C'était les débuts de l'armée de Kiss. La station WVTS a finalement plié et a décidé de jouer des singles de Kiss et a parlé de la Kiss Army. Le mot s'est rapidement propagé, les gens voulaient savoir comment ils pouvaient en faire partie. Assez que ça s'est même rendu aux oreilles de l'entourage de Kiss. Il y avait un des agents qui a contacté Bill et Jay pour faire la promotion du spectacle du groupe qui allait avoir lieu le 21 novembre suivant. This is Paul Stanley of Kiss. WBTS and Enter Limited announced that the Kiss concert is now sold out. Et c'est ce soir-là qu'on a nommé officiellement le fan club de Kiss, la Kiss Army. On a même fait monter sur scène Bill Starkey pour lui remettre une plaque officielle du groupe. La Kiss Army a aujourd'hui près de 40 ans et elle est encore bien présente partout à travers le monde. Et à son apogée, l'armée comptait plus de 100 000 membres. Et fait intéressant, les premiers formulaires pour faire partie du club se trouvaient à l'intérieur de l'album Destroyer sorti en 1976. Et c'est déjà tout pour nous, je vous remercie d'avoir été là, on se dit à la semaine prochaine pour une autre capsule d'aujourd'hui dans l'histoire.